ni alaka kwenda kufanya tathmini kujua ni fedha kiasi gani ni mali kiasi gani inaweza kuokolewa kwa maana ya kuingizwa kwenye mahesabu iweze kurudi kwenye kwenye mfuko sahihi kwa maana ya taasisi ya serikali kama ilivyoamriwa na makama kwamba sofa serikali ndio inamiliki hiyo sisi akataja kwamba kuna viwanja kuna viwanja morogoro akataja viwanja viwili ambavyo vina thamani zaidi ya bilioni moja ambavyo hata yeye ameshindwa kupata value halisi ya hivyo viwanja kwa hiyo hajaweza kuviingiza hata kwenye hesabu zake unaona kwamba ni fedha nyingi ambazo zimechukuliwa na watu lakini watu wengine wapo unaambiwa mmoja ya wanaisa wa, wa pride wapo sio kwamba amefariki hata huyu mzee aliyefariki lakini wapo wengine zimeinishwa transaction ambazo zimefanywa na wafanyakazi waliokuwa wafanyakazi wa pride billions and billions of money kuna sehemu imeonyesha wafanyakazi 33 walikopeshwa zaidi ya bilioni moja na wafanyakazi wapo sio kwamba ni watu wamefariki ni watu wapo lakini hao wafanyakazi hawakuwa wanafata proper procedure za, ku, za kutoa hiyo mikopo lakini pia walikuwa wana, wanalipa ela kwa huduma walizopewa ambazo CIG amejirisha kwamba zile huduma zikuwa za kweli hazikutolewa kwa hiyo unaona kwamba watu waliofanya hiyo biashara wapo kwa maana watu walioshiriki kuiba hiyo fedha wapo na mimi nasema naungana na maazimio ni lazima sasa wale watu waende watafutwa na wakamatwe tuone ni watu gani wanaweza kurudisha hicho kiwango cha serikali ambacho kimepotea tukumbuke hizo hazikuwa hela za watu binafsi ni hela ambazo zilitolewa na serikali ya Norwegian kwa ajili ya Watanzania na wananchi maskini wa Tanzania Mheshimiwa speaker hilo ni la kwanza lakini la pili kwa interest ya muda nitaongea kidogo swara la TTCL kama wenzangu walivyosema mheshimiwa speaker inatia uchungu sana kwamba TTCL ambayo tunaitegemea ikiwa ni shirika letu linamiliki mkongo wa taifa lingeweza kuwekeza kidogo tu ingeweza kuondoa changamoto pengine tunayoipata ya kuibiwa tena mitandao mingine ya kibiashara wabunge wenzangu wamewahi kulalamika huko ndani kwamba wanakatwa wakati mwingine huduma ambazo hawajaunganishwa wanakatwa bando tofauti na, na, na muamala walioomba kama TCL ingestabilize kidogo ingeweza kuaddress hizo changamoto tunazopata tulisema kwenye kamati imeeleza na wenzangu wamesema TCL kwenye market share inamiliki asilimia moja tu nyuma ya kampuni mengine yote hata yale aliyokuja juzi allotted inamiliki 10% wakati TCL ikibaki kwenye asilimia moja tumefikaje huko imeonyesha kwamba bajeti ambayo walipanga kwa maana ya bajeti mpango kazi wao wa mwaka jana ambao ulikuwa ni zaidi ya bilioni moja waliweza kupata bilioni tisa tu ambao ni sawa sawa na upungufu wa asilimia sita kwa unaweza ukajiuliza ni kwa kiwango gani wanaweza kutekeleza matamanio yao kwa maana hiyo hata fedha yenyewe hawana hawezi kufanya biashara hawawezi kuwekeza na hawawezi kukompete lakini kitu kingine ambacho kinachekesha mheshimiwa speaker TTCL wamejiunga na Tigo kwa mikoa ile ambayo hawana wao mawasiliano kwa ajili ya kufanya roaming wao wananunua bando GB moja kwa shilingi tano na wanawauzia wateja GB hiyo hiyo kwa shilingi tano Hivi mheshimiwa speaker hiyo ni biashara gani? Hata ingekuwa mimi sijui hesabu siweze kufanya hiyo biashara kichaa haiwezekani lakini wameonyesha baada ya CIG ku, 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 ku doubt na kuwauliza wameonyesha kwamba wanafanya readjustment na negotiation upya na badala yake bando moja watauziwa kwa shilingi nane. Mheshimiwa speaker bado tunarudi kule kule uwezi kununua bando kwa tano alafu kauza kwa nane. hiyo ni biashara kichaa ni lazima tuangalie ni namna gani TTCL inaweza kusaidika na kujikwamua ili iweze iweze kuteka soko iweze kukidhi haja ya uanzishaji wake lakini kitu kingine ambacho kilikuwa strange ni kitu ambacho tuliambiwa kwamba TTCL wanadaiwa TTCL ambao ni watu wa huduma wanadaiwa na wanawapo huduma zaidi ya bilioni moja sita yongelea zaidi kwa sababu wenzangu wameshaiongelea tunaona kwamba ni changamoto kubwa sana Sio hiyo tu lakini pia wamekuwa na bando mbalimbali mbali ambazo wanazitoa kama bonus kwenye soko. Kuna bando la chuo ambao wanaita boom. Kuna bando ambao walitoa kwa ajili ya wafanyakazi wao. Sasa cha kushangaza hizo bando baada ya kutumika na wanachuo pase wanaunganishwa watu wengine tofauti. Na kitu kingine ambacho CIG alishangaa hata ungechukua wafanyakazi wa TTCL nchi nzima wameunganishwa kwenye bando lao la promotion haiwezi kulinganika na idadi ya watu ambao walikuwa wanatumia hilo bando kama wafanyakazi wa TTCL kwa unaona kuna udanganyifu mkubwa sana hata ndani yao wenyewe sasa sielewi hapo 
ni kwa namna gani ni lazima tuangalie kama kuja iko kwenye management ni kwa nini management haiwezi kuperform wakati mwingine ni lazima tuangalie changamoto inayoweza kuwa si tu ya fedha lakini pia ya ubunifu kama unafanya ubunifu wa kununua bando kwa 2500 na kuuza 1500 then changamoto hapo sio hela changamoto ni namna ya uongozi changamoto ni namna ya kufikiria mheshimiwa speaker nikimalizia hoja yangu ya mwisho inahusu swala la mali asili CIG pia alitupitisha kwa matumizi ya bilioni moja point five iliyotumiwa na mali asili bila kuwa imepangiliwa au haiko kwenye budget mpaka CIG anafanya ukaguzi anafanya special audit kutaka kuverify je serikali ilifaidika nini na matumizi yale ya fest ambayo zimefanyika imefanyika Dar es Salaam imefanyika Dodoma imefanyika na, na Arusha na mikoa mingine CIG hajapata ajibu ndio maana anarudia kufanya evaluation kwa maana ya kufanya special audit kuona ni kwa kiwango gani serikali imefaidika na hiyo tamasha iliyofanyika lakini changamoto anazo ziaddress pia hizo fedha ambazo zinakuwa zinakusanywa nje na budget zina changamoto ya kuwekwa kwenye mfumo wa fedha wa serikali kwa hiyo inatoa nafasi ya watu kutumia hiyo fedha ya umma kwa udanganyifu Nime, nimepitia kidogo hapa inaonyesha malipo ya wasanii kwa kazi yaofanya wao wasanii kuimba na kufanya nini ilikuwa ni zaidi ya bi, milioni mbili posho za kujikimu zaidi ya milioni 133 kwa hiyo watu wamelipana posho hizo 133 kwa kujikimu kwa ajili ya, ku, ya kukidhi ile tamasha lakini swali langu kama hiyo ilionekana ni kipaumbele kwa nini kuletwa hapa bungeni ili iweze kupitishwa kwenye budget ya kawaida na baada yake mnaenda kukusanya kwenye taasisi zilizo chini ya mali asili. Nadhani tunajua sheria za budget. Na wizara zijikite kwenye hizo sheria na sisi kama kamati tumemwagiza CAG aende akafanye evaluation. Aende akafanye ukaguzi maalum kuona kama serikali imefaidika na je fedha hiyo imetumika kama ilivyokusudiwa? Mheshimiwa speaker. Kingine ambacho tunaweza kuongea kwa sababu na muda kidogo ni swala la nida waliochangia hapa wote wameeleza nida mwaka hadi mwaka tunaongelea changamoto kwenye nida na mimi nataka nijiulize je shida ya nida ni nini shida ni management je kuna sabotage kwa nini ni mwaka hadi mwaka eh? kumekuwa na changamoto ya wanase, changamoto ambayo imesababisha hasara ya zaidi bilioni bilioni 42 ambayo alieleza vizuri makamu mwenye kitongo wa kamati kwamba waliagiza mtambo huo mtambo ulivyokuja ukakuta uwezi kufanya kazi ya kuzalisha vitambulisho ambavyo sawa sawa na vile vilivyokuwa vinazalishwa kwa hiyo unajikuta kama mmeleta mtambo ambao uko redundant mmeingiza fedha za wapiga kura bila kufanya utafiti hiyo ni haiwezekani mheshimiwa speaker kama ni management ambayo iko very serious kwanza walipasa kwenda hata na sample usika kwa hiyo hapo unaweza kumekuwa na changamoto kubwa sana mwaka hadi mwaka tunayoongelea kule nida ni lazima tuangalie na sisi kama kamati tumeshauri Ayo, mash, ma, ayo maoni yetu kama kamati tunaomba ya serikali angalie namna sahihi ya, ya kusaidia ili shirika kwa maana ya kuisaidia nida isiweze kuendelea kutumia ovyo fedha za watu kwa maana ya walipa kodi lakini tukiwa sasa tuweze kupata vitambulisho kwa wakati ayo maligafi ya vitambulisho yapo yamejazana pale kwenye godown la nida ukienda leo na vongea utakuta vime kwa kila sehemu hivyo vitambulisho vibovu vinaunganishwa na matirio kwa maana ya maligafi na baada ya muda wawezi kusoti kwa hiyo mzigo utatupwa unaona kwamba ni matumizi mabaya ya rasilimali lakini mimi ambacho nilikuwa najiuliza wakati nasoma hivi vitu mtoto wangu mmoja aliniuliza akasema hivi mama haya mambo yote yamefanyika katika serikali ya wami ya tano mbona tuliambiwa inachapa kazi sasa hayo naomba mjue kwamba ni mambo ambayo yanaendelea Mnaweza kuwa mnapiga kelele huko kumbe huko nyuma ndo fedha za walipa kodi zinazidi kuteketea. Changamoto tumeziona ni nyingi, siwezi kuongea hapa na ungana na kamati kwamba hoja zetu kwa maana ya mapendekezo yetu yapitishwe ili serikali iweze kuwafanyia kazi. Mheshimiwa speaker naomba kuwakili. Asante sana mheshimiwa na Tropia Feonest ambaye amepitia na kufafanua zaidi hoja za kamati. E, baadhi yake zitapata majibu huenda kama hii ya TTCL board kukataa kukataa kusign taarifa CAG labda wana sababu za msingi watu wa wizara wanaweza kutudokeza kidogo 
kwa nini bodi hii inakuwa ina behave namna hii nimeona kwenye kamati kwenye taarifa ya kamati e, moja kwa moja mheshimiwa frank mwakajoka atafuatiwa na mheshimiwa aisha rose matembe na mheshimiwa hassan elias masala atafuata Unipa fursa na mimi kuchangia taarifa ya CJ Mheshimiwa Speaker Mimi na mambo kama manne ambayo nitazungumza siku ya leo Na jambo la kwanza kabisa Mheshimiwa Speaker niwapongeze sana na kuwashukuru sana wananchi wangu mji wa Tunduma kwa jinsi ambavyo wanaendelea kuniunga mkono nikiwa natekeleza majukumu ya kuwakilisha katika bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Speaker, mimi naanza kwanza na MSD, Bohari ya Dawa ya Taifa. Mheshimiwa Speaker, nakumbuka juzi hapa wakati waziri wa fedha anawasilisha taarifa yake ya Wizara ya Fedha, lakini pia wakati tunasoma taarifa ya Wizara ya Afya kulikuwa na deni ambalo MSD walikuwa wametoa wametoa huduma kwenye taasisi mbalimbali za serikali deni karibuni bilioni saba hizi fedha zilikuwa zimekopwa na bado hazijalipwa mpaka sasa lakini katika taarifa ya CAG ambayo tunaipitia sasa hivi mheshimiwa speaker kuna deni ambalo ni la muda mfupi karibuni bilioni saba ambalo pia halijalipwa mheshimiwa speaker mheshimiwa speaker na CAG ametazalisha sana kuhusiana na mikopo hii ambayo Serikali imekuwa inatumia huduma za dawa lakini hairipi. Inasema kwamba huduma kama zinatolewa alafu bado inaonekana serikali haitaki kutoa fedha. Inawezekana shirika hili linaweza likafa. Kwa hiyo mheshimiwa speaker hali sio nzuri sana kwenye shirika hili la MSD. Na kinachoonekana mheshimiwa speaker ukijaribu kuangalia taarifa ya MSD mpaka sasa hivi walikuwa wanahitaji kupata dawa zenye samani ya shilingi bilioni moja na moja ili kuhakikisha kwamba wanatoa huduma bora katika nchi yetu. Lakini wamekosa hizi fedha kwa sababu tayari serikali bado inadaiwa fedha hizo. Kwa hiyo mheshimiwa speaker tunataka waziri wa fedha tuambie. Na haya madeni ukienda kusoma ni madeni ambayo yameshahakikiwa tayari. Waziri wa fedha tuambie ni kwa nini mpaka sasa serikali haitaki kulipa fedha hizi ili mashirika haya ambayo yanaanzishwa na serikali yaweze kufanya vizuri na kama ambavyo tulikuwa tumeanzisha. Kwa mheshimiwa speaker kuna shida kubwa sana kwa serikali kuto kulipa ma kuliko kuto kulipa madeni katika mashirika mbalimbali. Lakini mheshimiwa speaker nilikuwa najaribu kupitia e, e, mifuko ya hifadhi ya jamii. Mheshimiwa speaker nimeangalia kwenye kwenye taarifa ya CIG ya mwaka nane Serikali ilikuwa inadaiwa karibuni trilioni mbili na bilioni mia, mia tisa karibuni na sabini na tano Lakini kati ya fedha hizo mheshimiwa speaker tulitegemea kwamba katika mwaka unaofuata Tungeona mabadiliko na tungeona serikali imeshalipa. Lakini cha kushangaza mheshimiwa speaker kwa mwaka huu taarifa ambazo CIG ametuletea serikali inadaiwa imeongezeka imeongezeka deni na inadaiwa inadaiwa sasa hivi shilingi trilioni mbili na bilioni na saba na senti na na na, na pointi saba tisa. Kwa ni fedha ambayo tayari imeshaongezeka mheshimiwa speaker. Wakati tunaanzisha tuna tunaunganisha tuna, tuna mifuko hii nia na madhumuni Tulisema kwamba tunapunguza kwanza e, matumizi ya fedha kwa ajili ya uendeshaji lakini pia tukasema kwamba tunataka kuongeza ufanisi katika mashima, katika mifuko hii lakini mheshimiwa speaker kinachoonekana sasa hivi hali imekuwa mbaya zaidi hakuna kinachoendelea kabisa serikali inazidi kukopa fedha na na CIG ameshauri hapa amesema kama serikali itashindwa kulipa fedha hizi tafsiri yake ni kwamba hii mifuko inaweza kushindwa kutoa huduma na huduma ambayo inaweza kushindwa ni pamoja na kushindwa kulipa e, fedha hizi kwa wastafu ambao wamewekeza fedha zao. Sasa hii ni hatari sana kwa wafanyakazi mheshimiwa speaker. Wafanyakazi wametumikia taifa kwa muda mrefu, wastafu akiwa anajua kabisa kwamba tayari atalipwa fedha hizo, lakini cha kushangaza serikali imekopa hizo fedha. Hasa waziri wa fedha anatakiwa kutuambia leo kwa ni lini fedha hizi zitalipwa ili mfuko hii iweze kufanya vizuri kama ambavyo tulikusudia. Lakini pia mheshimiwa speaker Tunajua kabisa mifuko hii ilikuwa inafanya uwekezaji. Leo ukijaribu kuangalia fedha za uwekezaji kwa mwaka huu ndani ya miezi moja baada ya kuanzishwa mifuko baada ya kuunganisha mifuko hii 
imeonekana kwamba kuna hasara e, sasa hivi kuna upungufu wa, wa fedha ambazo zimekusanywa kwa asilimia tano mwaka 2018 e, tulikuwa tumekusa, walikuwa wamekusanya e, bilioni karibuni 975 e, lakini kwa mwaka huu wamekusanya karibuni bilioni na kidogo kwa hiyo ukijaribu kuangalia taarifa hizi mheshimiwa mheshimiwa speaker unaona kabla ni jinsi gani ambavyo serikali imeamua kuasili moja kwa moja mifu, mfuko huu e, mifuko hii ya hifadhi ya jamii na hii inapelekea wasiwasi mkubwa sana kwa CIG kwamba kuna uwezekano mkubwa huko mbele tunakoelekea wakashindwa kuendesha e, mifuko hii lakini pia wakashindwa kuwalipa e, wastafu wetu ambao tayari wamewekeza. Kwa hiyo mheshimiwa speaker ni vizuri serikali wakati wanakuja e, ku, ku wind up watuambie ni namna gani wanaweza e, wakalipa fedha hizi haraka iwezekanavyo ili mifuko sasa iweze kuendelea e, kufanya kazi zao vizuri. Lakini mheshimiwa e, speaker liko jambo lingine ambalo nilikuwa nataka kulizungumza hapa kuhusiana na e, ni kuhusiana na UDA pamoja na UDAT. Mheshimiwa speaker, ninakumbuka kabisa kwa mwaka 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 e, shirika la, la UDA liliingia mkataba na Simon Simon Group Limited. Lakini baada ya kuingia mkataba ule mheshimiwa speaker, kulikuwa na hisa ambazo zilikuwepo karibuni hisa milioni tatu, laki sita na kidogo. Na katika makubaliano ambayo yalikuwepo mheshimiwa speaker ni kwamba walikubaliana kwamba hisa zile wanaiuzia kampuni ya Simon Group kwa shilingi tano Lakini kilichotokea mheshimiwa speaker hisa zile baada ya kufanya matabu zilikuwa na thamani ya bilioni tano e, bilioni tano karibuni pointi saba Lakini kilichotokea mheshimiwa speaker e, Simon Group hakuweza kulipa zile zile hisa kama ambavyo ilikuwa imekubalika na badala yake alipewa mamlaka ya kukopa fedha benki kwa kutumia hesa, hisa za, za, za uda ambayo ni mali ya serikali. Baada ya kukopa zile hisa mheshimiwa speaker, baada ya kukopa zile fedha, alikwenda walikwenda kukopa fedha kwenye benki ya NB. Mikopo ambayo e, ilikuwa mikopo ambayo wali, walikopa mheshimiwa speaker, walikopa mikopo miwili. Lakini walishindwa kurejesha ile mikopo na mpaka sasa hivi mikopo ile imeanza kulipwa e, kwa kipindi hiki. Kitendo hicho mheshimiwa speaker tunatangaza sana kwamba mpaka sasa hivi serikali ina hisa tano alafu kampuni ya Simon Group ina asilimia tano hasa tunashangaa fe wamedanganya katika kununua hisa lakini bado pia hisa zao zinazidi kupanda siku hadi siku na serikali imeshindwa kuchukua hatua wakati kunaonyesha kulikuwa na udanganyifu mkubwa katika kuhakikisha kwamba wananunua shirika wananunua wananunua shirika hili kwa hiyo mheshimiwa speaker si tunataka kujua kwamba serikali inachukua hatua gani mpaka sasa kuhakikisha kwamba kama alivyo shauri CIG kwamba kwanza hisa ambazo ziko kwa Simon Group ziweze kunyang'anywa na kuwekwa e, iwe ziwe hisa za serikali na iwe asilimia moja kuwa na hisa za serikali. Serikali ina kigugumizi gani kuchukua hatua kwa sababu haya huu ushauri sio CIG huyu tu amefanya ushauri huu ni CIG wote waliokuja kufanya ukaguzi kwenye yale mashirika wamejaribu kutoa ushauri lakini serikali na goma. Na mheshimiwa speaker nakumbuka mwaka mwaka uliopita kulikuwa na mgogoro pia wa meya wetu wa jiji la Dar es Salaam ilitokea kwa sababu ya mgogoro wa, mika, wa mkataba huu lakini mea wetu ameondolewa lakini tunachangaa watu ambao wamefisidi nani wamefisidi eh, wamefisadi eh, wamefisadi fedha za umma wamekaa wanaendelea kuvinjali na hakuna kilichochote kinachochukuliwa mheshimiwa speaker tunataka waziri wa fedha wakati anakuja kuzungumza atuambie ni namna gani mkataba huu utakwenda kuvunjwa kwa kisha kwamba na wale watu ambao wametumia wame, wame, wame udanganyifu wanachukuliwa hatua lakini mheshimiwa speaker haya yote yalikuwa yanafanyika wakati e, mji wa Dar es Salaam unaongozwa na serikali ya CCM. Lakini sasa hivi tuliokuja kupata adhabu ya kazi hii mbovu iliyofanyika ile kupata serikali nani uongozi wa Chadema. Tunaomba mheshimiwa speaker wakati mheshimiwa waziri pamoja na serikali wanategemea kwenda kulifanyia kazi jambo hili wahakishe kwamba wanafanyia kazi pia maamuzi yaliyofanyika ya kihuni ya kumondoa mwa wa Dar es Salaam ili mea aweze kurudi kwa sababu hatuoni sababu za msingi za kumuondoa mea wetu wakati tayari waliofanya uhalifu mwaka 2013 na, na mwaka 2012 ni mea wa chama cha, 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 cha CCM kwa mheshimiwa speaker tunaomba sana jambo hili liweze kuwaleka kwa, 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 kwa ni franki mea kaondolewa hapa si ameondolewa na madiwani huko sasa ukituambia sisi sinatupata hapo tu Ah, mheshimiwa speaker ni kweli ni kweli imeondolewa ime, na madiwani lakini madiwani wao ambao wamekwenda wame kum, kumuondoa mea wetu sababu ambazo zilikuwa zinatajwa ni hizi hizi ambazo hakuwepo kabisa na na waliokuwepo 
wamekaa tu mpaka sasa hivi wanaendelea kupinja kama ninavyosema mheshimiwa speaker kwa hiyo wamemondoa kwa kitu ambacho hakikustahili kabisa wamemonea kabisa hasa namna hii hatuwezi kujenga mtu anayekataa fedha zisitumike ambazo ni fedha haramu watu wanasema zitumike alafu anapata adhabu mtu ambaye anajaribu kuisaidia serikali hiki ndicho ambacho tunakizungumza mheshimiwa mheshimiwa speaker lakini mheshimiwa speaker e, katika 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 kampuni hii pia katika kampuni hii ya Simon Group pamoja na mkataba wa wa wa, wa, wa DAT kulikuwa na magari ambayo yalikuwa yanunuliwa yalikuwa yamekubalika kwamba yanunuliwe magari na 140 lakini mpaka juzi e, mpaka juzi CJ anakwenda kufanya ukaguzi yalikuwa yamenunuliwa magari moja na nane kwa magari mawili yalikuwa yapo lakini pamoja na hayo magari mawili ambayo yalikuwa yapo wakati wananunua kwenye hayo kati ya hayo magari 85 kwenye kampuni ambayo yanunua hayo magari walikubaliana kwamba e, mwenye kampuni hiyo aliyouzia magari atafanya matengenezo ya magari hayo ndani ya miezi 36 bule na atatoa spare bule na wakasema kwamba hizo spare watazipeleka kwenye hayo makampuni lakini mheshimiwa speaker mpaka tuna spare hizo zilikuwa na thamani ya, ya dola laki mbili na na saba lakini mpaka mpaka eh, CIG anakwenda kufanya ukaguzi mpaka CIG anakwenda kufanya ukaguzi tayari walikuwa wamekabidhi wame spare za za dola 1999 kwa hiyo bado kuna dola kuna eh, spare za dola laki moja na na saba bado zinadaiwa kwa hiyo kuna ufisadi wa kutosha asante sana mheshimiwa ambayo inaingiwa na serikali asante mheshimiwa speaker asante mheshimiwa Aisha Rose Ka kabla ya Aisha Rose uh, a wabunge kila anayesimama na sifa kazi nzuri sana ambayo imefanywa na CIG na bahati nzuri katika galeri ya speaker tunaye ndugu Kichere ambaye ndio CIG wetu naomba mtambue uwepo wake karibu sana CIG tunakushukuru sana kwa taarifa nzuri ambayo imewezesha kamati yetu ya PAC kufanya kazi yake vizuri na kwa kweli kazi yako na taarifa yako ndio msingi wa mjadala wa bunge hili wa siku mbili kwa hiyo tunakushukuru sana tunakupongeza endelea kuchapa kazi asante sana Aisha Rose Matembe atafuatiwa na Hassan Elias Masala na kushukuru mheshimiwa speaker kwa kunipa nafasi ya kuchangia hoja iliyoko mbele yetu ni mshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kutujalea uzima na kuendelea kuchapa kazi kwa maslahi mapana ya Watanzania. Ni wapongeze wajumbe wenzangu kwa kuchambua taarifa hii kwa kina na kwa dhamira ya kuyaokoa mashirika yetu ya umma. Mheshimiwa spika nikupongeze wewe kwa kazi nzuri unaoendelea kuifanya kwa ushauri na miongozo na ni imani yangu kwamba wanakongwa watakuchagua kwa kishindo kwa kazi nzuri hii unayoifanya na kupongeza sana. Nimpongeze sana Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli kwa kazi nzuri aliyoifanya kufufua mashirika yetu ya umma. Ni ukweli usiopingika Mheshimiwa Spika mashirika haya yalikuwa yanachungulia kaburi. Lakini sasa mashirika haya yanafanya kazi yameimarika na niwaombe sana watendaji wote waendelee kufanya kazi kwa juhudi na tija ili sasa yaweze kuwa na maslahi kwa Watanzania. Mheshimiwa Spika, mimi nitajikita kwenye mashirika yafuatayo. Tanesco, Rea na NSSF. Mheshimiwa Spika, toka kuingia madarakani kwa serikali ya awamu ya tano ya Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Tanesco imekuwa ikifanya kazi nzuri na kutoa huduma bora kwa Watanzania. Lakini imekuwa ikikwamishwa na deni kubwa la shilingi bilioni nne ambayo inadai taasisi za serikali na watu binafsi. Baadhi ya taasisi hizo ni zina, ambazo Tanesco ina, inadai ni Hospitali ya Rufaa ya Mwimbili, JWTZ, Jeshi la Polisi, Magereza pamoja na Dawasa. Hayo ni baadhi ya mashirika ambayo a uh, Tanesco inadai. Mheshimiwa Speaker, na katika fedha hizo kiasi cha shilingi bilioni mbili na tano ambazo ni nusu ya deni hilo zinadaiwa taasisi za serikali ambazo bunge hili limekuwa likikaa na kupitisha budget zikiwepo za uendeshaji wa mashirika hayo. Iweje leo washindwe kulipa gharama hizo? Mheshimiwa Speaker, Tanesco ni kama mashirika mengine 
yanahitaji fedha hizo ili iweze kujiendesha katika shughuli mbalimbali. Si hilo tu mheshimiwa speaker. Taarifa za hesabu za TANESCO za kila mwaka zimekuwa haziko vizuri kutokana na deni hilo. Hivi basi ninaishauri serikali iweke mkakati maalum wa kuhakikisha mashirika yanayodaiwa yanalipa deni hilo mara moja na kwa wakati. Mheshimiwa speaker, dhamira mheshimiwa wetu rais ni kuhakikisha kwamba Tanzania inakuwa ni nchi ya viwanda. Kwa kukwamisha TANESCO ni kukwamisha shirika letu kwa kukwamisha kwa, kwa, kwa TANESCO ni kukwamisha jitihada za mheshimiwa rais. Pia ni shauri serikali kuendelea kuwekeza katika teknolojia ili kuuza umeme wake kwa njia ya luku kwa mashirika yote. Hii ni ikiwa kama ni mkakati wa kudhibiti madeni. Mheshimiwa speaker eneo lingine ambalo ningependa kulichangia ni wakala wa umeme vijijini rea. Pamoja na kazi nzuri inayofanywa na wakala wa umeme vijijini kusambaza umeme lakini kumekuwa na changamoto katika hesabu zake. Rea walitoa kazi kwa kampuni ya Simek International kwa ajili ya ushauri wa kitaalamu ambao iliwataka Simek International kuandaa nyaraka za zabuni kwa wakandarasi tisa na iliwapa kiasi cha shilingi bilioni moja nukta zero nane tatu kwa ajili ya usanifu na ujenzi wa mkondo wa umeme katika vijiji elfu saba mia nane tisini na tatu mwishumwa speaker kampuni ya simek haikufanya kazi hiyo na badala yake tanesko na rea waliweza kuwapa kazi wa kandarasi shirina tisa kufanya kazi hiyo hapa kuna maswali mengi ya kujiuliza. Ni kulikuwa na sababu gani ya kutoa kazi hiyo kwa mshauri huyo na huyo mshauri asiweze kuifanya kazi hiyo. Lakini kingine cha kushangaza fedha hizo zililipwa zili zote kiasi cha shilingi bilioni moja, nukta zero, nane, tatu. Na hivyo kufanya kukiuka sheria za manunuzi ya umma ambayo yana sheria hiyo ina, inamtaka mtoa huduma kulipwa kiasi cha fedha na baada ya kumaliza kazi yote basi aweze kulipwa fedha zote lakini yeye alilipwa fedha zote mheshimiwa speaker nchi yetu kwa sasa tumejifunga mikanda na tumekuwa tukitekeleza miradi yetu wenyewe kwa fedha zetu za ndani sasa kupotea kwa shilingi hizo bilioni moja ni sawa sana kuitia hasara serikali na shauri serikali ifanye uchunguzi wa kina kubaini ni nani aliyefanya mchezo huo na watakaobainika kufanya mchezo huo hatua kali za kisheria zichukuliwe na kiasi hicho cha fedha kirudishwe mheshimiwa speaker vipo vijiji vyangu vya mkoa wa Singida ambavyo havina umeme nina imani kwamba pesa hii ikirudishwa itaweza itaweza kupelekwa kule katika vijiji vyangu vya mkoa wa Singida na kupatiwa umeme Mheshimiwa speaker kupitia taarifa ya CIG kamati ilibaini kusuasua kwa uzalishaji wa kampuni ya Mkulazi Holding iliyokuwa inamilikiwa na shirika la NSSF. Mheshimiwa speaker msingi wa kuanzishwa kwa kampuni hii ilikuwa ni kuongeza uzalishaji wa sukari na kuondokana na kero ya ukosefu wa sukari nchini. Pamoja na sara hiyo ambayo kamati ilibaini katika uwekezaji huo ni shauri serikali. Huu ni wakati mwafaka sasa wa kuhakikisha kiwanda hicho kinafanya kazi, mitambo iwepo ili kuepuka hasara ambayo imeweza kujitokeza. Mheshimiwa speaker, natambua NSSF ina uongozi madhubuti chini ya mtendaji mkubwa na Erio William na Mheshimiwa Rais hajakosea kumweka mtendaji huyu. Na niseme tu mheshimiwa speaker ukiangalia makusanyo kwa mwezi yameongezeka kutoka bilioni ya na tano hadi kufikia bilioni tisini na nane kwa mwezi. Na nimpongeze sana mtendaji mkuu pamoja na timu yake kwa kuhakikisha mifumo ya tehama inakaa vizuri ambayo hapo awal mifumo hiyo ilikuwa haijakaa sawa. Mheshimiwa speaker hii ni hatua kubwa sana ni imani yangu kwamba tukiwapa muda wataweza kufanya kazi nzuri ya kuliboresha shirika letu hili la NSSF. Mheshimiwa speaker, naunga mkono hoja na nakushukuru sana kwa nafasi hii.
Mheshimiwa asante sana Mheshimiwa Aisha Rose Matembe nishakutaja Mheshimiwa Hassan Elias Masala na atafuatiwa na Mheshimiwa Ali Hassan King Mheshimiwa Speaker nashukuru sana na mimi kupata nafasi ya kuweza kuchangia hotuba hii au risara hii ya CAG Mheshimiwa Speaker naomba niungane na wenzangu kwanza kukushukuru wewe binafsi kwa kazi kubwa na nzuri ambayo umekuwa unaifanya lakini pia nitumie nafasi hii kukushukuru kwa namna ambavyo binafsi nimepata fursa ya kujifunza toka nimekuwa mbunge kwa sababu ni yaomi ya kwanza kwa mara ya kwanza umeniweka kwenye kamati ya sheria ndogo sikuwa mwanasheria lakini nimepata nafasi ya kujifunza mambo mengi sana juu ya mchakato wa kutunga sheria na namna ya kuzichakata lakini pia kama haijatosha umenipa nafasi ya kujifunza mambo ya kiuasibu kwa kuwa kwenye kamati hii ya PIC. Mheshimiwa speaker pia nitumie nafasi hii kuwashukuru viongozi wetu wa kamati, wakiongozwa na mama yetu, mama nage, na, na, na njwa, lakini pia makamu wetu wa kamati Mheshimiwa Aeshi kwa uongozi na namna ambavyo wametusimamia hili kutimiza majukumu ambayo Mheshimiwa speaker ulitukabidhi. Uh, lakini pia nitumie nafasi kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa anayoifanya ya kuwatumikia wa Tanzania. Mambo mengi ambayo yanafanyika ndani ya miaka hii mitano hakika sisi ambao tunatoka huko kwenye majimbo ya pembezoni tutakuwa watovu wa fadhila kama hatutoweza kusema neno la shukrani kwake na tunaendelea kumuombea ili aweze kutimiza na kutufikisha kule ambako tunaamini ndiko ambako tulikuwa tunahitaji kwenda. Baada ya shukrani hizo Mheshimiwa Speaker Naomba sasa nijielekeze kwenye hoja kwa baadhi ya maeneo ambayo sisi kama kamati tumetumia muda mwingi sana kuyachambua. Na kwa msingi kwa sababu ni mjumbe wa kamati naomba niungane na wajumbe wenzangu kuunga mkono na kuendelea kuwaomba wabunge wengine wakubaliane na mapendekezo ambayo tumeyatoa katika hoja zote 15 ambazo sisi imetuchukua muda takriban wiki tatu tunazipitia na kutoa mapendekezo katika bunge lako lakini niliona nitumie nafasi hii kutoa tu mapendekezo ya ziada kwenye baadhi ya hoja nne ambazo washimu wa bunge wenzangu kwa sehemu nyingine na wao pia wamejaribu kuzichangia. Eneo la kwanza mheshimiwa speaker ni kwenye eneo la madeni ya Tanesco. Kwa sisi ambao tunatoka kwenye majimbo ya pembezoni kumekuwa na changamoto kubwa sana ya wananchi wetu moja kuona namna ambavyo wanaweza kuunganishiwa umeme wa uhakika lakini kumbe sasa tunakuja kupata sababu ambazo wakati mwingine Tanesco wanashindwa kutoa huduma kwa sababu tu ya madeni ambayo baadhi ya makampuni baadhi ya mashirika lakini pia baadhi ya wadau kumbe wanashindwa kulipa na hili tunampongeza sana CG kwa kuonyesha bayana ni kitu gani ambacho wakati mwingine kinakwaza Tanesco kushindwa kutimiza majukumu yake ukiangalia hapa kiasi cha deni shilingi bilioni nne ambazo mchangano wake serikali ni zaidi ya bilioni tano Ukienda kwa binafsi zaidi ya bilioni tisini na tisa Yako maelekezo Mheshimiwa Rais alishayatoa. Lakini Mheshimiwa Speaker utakubaliana na sisi tulishawahi pia kutoa mapendekezo ya kuona hatua sasa zichukuliwe kwa wale wote ambao ni wadai wa sugu kama ilivyo katika maeneo mengine. Kupitia bunge lako Mheshimiwa Speaker tuliwahi kupendekeza kwenye baadhi ya maeneo hasa kwa wakati ule nakumbuka tunajadili swala la mikopo ya wanafunzi moja ya maeneo ambayo serikali imefanya kazi kubwa sana ni kuhakikisha inakusanya madeni kupitia bodi ya mikopo. Hili limewezekana walio wengi wameweka madeni yao. Sasa tulifikiri strategies zilizotumika na bodi ya mikopo zingeweza pia kutumiwa na watu wa Tanesco kuona namna ya kukusanya deni hili ili wananchi wetu waweze kupata huduma sasa kwa karibu zaidi badala ya kuendelea kulimbikiza deni lakini pia kuendelea kuchafua hesabu ambazo mpaka leo haziwezi kufutika kutokana na changamoto ya deni hili. Sasa moja ya mapendekezo ambayo nilifikiri baadhi wameshasema ilikuwa moja ni tufikirie namna ya kukata au kusitisha huduma. Ukiziangalia taasisi zote zinazotajwa hapa ni taasisi ambazo zinatoa huduma muhimu sana kwa wananchi wetu. Sehemu kama hospitali, sehemu kama vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Unapoanza kufikiria namna gani na kuna wakati mheshimiwa wa speaker tulishawaita hawa baadhi ya wahusika wa haya maeneo. Kama tayari kunaingia sasa uoga wa kwamba unawezaji kwenda kukata umeme jeshini kwa sababu wanafanya kazi kubwa ya kutoa ulinzi kwa nchi yetu lakini serikali ina namna yake ya kuzungumza na ina namna yake ya kuconcile ili baadhi ya mambo yaende kwa hiyo nitumie nafasi hii mheshimiwa speaker kutoa ushauri kwa serikali lakini pia kutoa ushauri kwa wahusika waone namna wanavyoweza kutengeneza utaratibu mzuri lakini moja 
tuanze na hatua hiyo basi ya kusitisha huduma ili wale ambao wanadaiwa walipe deni na wananchi wetu waweze kupata huduma katika maeneo husika Mheshimiwa Speaker strategy ya pili ambayo pia ingeweza kutumika kwa watu binafsi tunatumia luku Ujaripia luku uweze kupata huduma sasa sijajua ni kwa nini serikali au TANESCO isinge weka utaratibu wa kuona namna sasa hawa wadaiwa wote na wao pia wanaingia katika mfumo huu wa kutopata malipo au wa kutopata huduma kabla ya kufanya malipo nafikiri kwa kufanya hivi automatically tutakuwa tumeondoa huu utata wa nani alipe nani asilipe na vitu vya namna hiyo mheshimiwa speaker haya ukisoma kwenye ripoti yetu hayatukuyaingiza lakini mimi niliona tuongezee ili tuweze sasa kuona namna ya kukusanya deni ili kwa lazima Mheshimiwa Spika eneo la pili ambalo niliona pia nitoe mchango wangu pamoja na kwamba tumeshazungumza kwenye kamati ni kwenye eneo la umeme vijijini. Nitumie nafasi kuipongeza serikali kwa sehemu kubwa na kazi kubwa ambayo wanafanya. Na Chingoya nina vijiji saba. Ndani ya kipindi hiki cha awamu ya tano zaidi ya vijiji arobaini vinapatiwa umeme vijijini. Lakini kumbe Serikali ingekuwa na namna nzuri ya kusimamia matumizi ya fedha katika eneo hili kadiri alivyobainisha CJ unaweza ukaona kumbe tulikuwa na uwezo wa kusambaza umeme hata kwa vijiji zaidi ya sabini kwa awamu hii moja peke yake. Na hii ni kwa sababu utaona kuna matumizi ambayo hayakuwa ya lazima na mjumbe mwenzangu aliyepita hapo amezungumza lakini pia kwenye kamati tumezungumza. Ukisoma taarifa ya CJ utaona kulikuwa na matumizi ambayo hayakuwa na ya ulazima ametafutwa consultant wa kufanya kazi ambayo kimsingi ni kama haikuhitajika. Sasa hili jambo mheshimiwa speaker itakuwa ni hujuma tu ambayo imefanyika ya makusudi ambayo mimi nilikuwa na shauri serikali ione namna ambavyo inaweza kuchukua hatua katika eneo hili. Fedha hii ambayo imetumika nje ya utaratibu ambayo ni zaidi ya 1.8 billion ikirudishwa kupitia hii kampuni ambayo ilipewa kufanya kazi ya consultancy basi kumbe inaweza ikasaidia kusambaza umeme wa ziada katika baadhi ya vijiji. Mheshimiwa speaker, hili niliona sisi kama kamati lakini pia na wewe mheshimiwa kupitia bunge lako basi lione namna ambavyo linaweza kulifanyia kazi. Eneo la tatu mheshimiwa speaker ambalo niliona nitoa ushauri wa ziada ni eneo hili la Nida. Yamejadiliwa mambo mengi katika eneo hili mheshimiwa speaker. Lakini tumevutana sana tukiwa kwenye kamati yetu juu ya, kush, ya kuliendea jambo hili linalohusiana na Nida. Wako wenzangu wamezungumzia kwenye aspect ya mitambo ili jambo tumelifanyia kazi kama kamati lakini ukija kwenye baadhi ya maeneo utaona kuna namna fulani ya uzembe ambayo bunge lako mheshimiwa speaker alingeridhia mapendekezo yetu ya kuchukua hatua kwa uongozi wa nida utaona hapa kuna swala la utunzaji wa malighafi za kuzalishia vitambulisho leo niko hapa bungeni napokea simu kutoka na chingoya kutoka kule vijijini wananchi hawana vitambulisho wananchi simu zao zimefungwa wananchi wanapanga foleni kwa ajili ya kuja kufuata huduma pale mjini. Ukienda kwa watu wa Nida hawana mashine za kufanyia kazi. Hawana manpower ya kufanyia kazi ambayo inatosheleza maeneo husika. Lakini kumbe kuna watu huko wamepewa dhamana mheshimiwa speaker wanashindwa kutimiza wajibu wao. Na ukiangalia ni uzembe wa maksudi kwa sababu kama unashindwa kutunza marigafi, umezijaza store zinaharibika wakati kuna wananchi ambao kule vijijini wanapata shida jambo hili mheshimiwa speaker halivumiliki lakini pia halieleweki malengo yake haswa ni nini kwa hiyo tutaomba mwongozo wako mheshimiwa speaker na mheshimiwa bwana taarifa taarifa msekwa mheshimiwa speaker taarifa msekwa ndio taarifa msekwa Asante mheshimiwa speaker no, napenda kumpa taarifa mzungumzaji mheshimiwa Hassan Masala kwamba sio tu nida wameshindwa kutoa vitambulisho yapo baadhi ya maeneo kwa mfano Mtwara mjini hivi sasa wana zaidi ya mwezi wamefunga kabisa kufanya hiyo huduma pamoja na kwamba sisi bunge tunaendelea na bunge hapa taasisi kubwa ya serikali lakini wao pamoja na umuhimu wao na ulazima wa kuwapa vitambulisho wa Tanzania wamefunga kutoa hiyo huduma kwa kigezo kwamba sasa hivi kuna corona Tanzania kwa naomba mheshimiwa Hassan Masawa aipokee taarifa kwamba ni kweli kabisa hao hawa watu na wababaishaji hapa nchini Tanzania Mheshimiwa speaker nashukuru masala Mheshimiwa Speaker nashukuru na naomba nipokee taarifa ya Mheshimiwa Mbunge mwenzangu kwa sababu anachokizungumza ndicho kitu ambacho kinaendelea kwenye maeneo ambayo na sisi tunatokea. Kwa hiyo Mheshimiwa Speaker nilikuwa naomba jambo hili tulipe uzito 
kwanza hatua zichukuliwe kwa management ya watu wa nida wametuingiza hasara kubwa sana wametuingiza hasara kwenye mashine wametuingiza hasara kwenye kuleta teknolojia ambayo sidhani kama waliifanyia uchunguzi kabla hawajaingiza ndani ya nchi yetu lakini la tatu wanashindwa kusimamia dhamana waliokabidhiwa kwa kushindwa kutunza vifaa ambavyo kimsingi vingeweza kutusaidia kwa hiyo mheshimiwa speaker hili eneo niliona niliweke katika mtindo huu mheshimiwa speaker eneo la mwisho ambalo niliona nalo pia nichangie ni ambalo waheshimiwa bunge wenzangu wamechangia ni kwenye eneo la matumizi ya fedha ambayo yako nje ya bajeti kupitia watu wa mali asili. Tulimuita accounting officer, tulizungumza naye kwa kirefu sana. Bahati mzuri au bahati mbaya wakati jambo hili linafanyika ni kama accounting officer kuwepo ofisini yule mtu proper ambaye alikuwa ni, ni katibu mkuu.